Naja, und dann könnte man ja auch eigentlich danach fragen, bei unserem schönen Regal, äh, ihr wisst schon, das mit den fünf Brettern, wovon drei belegt sind, hier oben ist was drauf und hier, und auch hier ist was drauf, hm, wie viel Prozent sind denn eigentlich belegt? Ja, das könnte die Frage sein. Wie viel Prozent des Regals sind belegt. Ähm, wir fragen also offensichtlich nach dem sogenannten Prozentsatz. Und wir fangen natürlich auch mit einem Dreisatz an. Das Schöne am Dreisatz ist, wir können den erstmal relativ fix vervollständigen. Wir fragen also nach Prozent, das ist das, wo wir keine Ahnung von haben. Das kommt dann also nach rechts. Wir wissen, ja, wir wissen die Anzahl von irgendwelchen Brettern. Also schreiben wir die Bretter nach links. Wir wissen zum Beispiel, dass fünf Bretter 100% des Regals ausmachen, oder? 5 geteilt durch 5 ergeben 1. 100 geteilt durch 5 ergeben bitte schön 20 für euch alle. So, jetzt wissen wir, 1, 2, 3, 3 Bretter sind belegt, offensichtlich habe ich mit 3 multipliziert, das mache ich hier auch, und 20 mal 3 ist 60, also ist die Antwort auf meine weltumspannende Frage, 60% des Regals sind belegt. Klar, ähm, ihr könntet das auch in dem anderen Video nachschauen, da haben wir das nämlich umgekehrt belegt. So, jetzt könnte aber auch die Frage gewesen sein, wie viel Prozent des Regals sind frei? Ja, dann würde man natürlich einen Schritt weiter rechnen und würde ausrechnen, ups, ein bisschen nach oben, so, ähm, 100 Prozent minus 60 Prozent das ist nämlich das, was belegt ist, sind 40%. Also die sind frei. Alles klar? Wenn nicht, müsst ihr leider dieses Video noch einmal schauen. Ihr Armen.